干嘛呢？你这个警察是干什么呢？你就是想给我找麻烦是吧？你叫什么名字啊？你是人民警察，你还找事儿了你、啊？这个双手插兜、一副高高在上模样，当街撒泼，大骂交警连狗都不如的，正是河北嚣张宝马女。她刚在路口撞到了一个无辜路人，不但没有丝毫的愧疚，下车之后盛气凌人，辱骂小伙不长眼，从钱包里抽出了两百块钱，就打算拍拍屁股走人。路人看不过眼啊，选择了打电话报警。没有想到警方赶到之后，这位宝马姐就更加的嚣张了，竟然当众辱骂交警，连狗都不如，当街撞人，竟敢如此。嚣张？难道这宝马姐有通天背景？最终的结局又如何了呢？二零一八年十月五号下午五点左右，正值下班的晚高峰，河北石家庄闹市区马路上，一个黄发小伙坐在地上一脸懵，一直捂着膝盖，看样子啊是受伤不轻。了解之后才知道，小伙付某当时在骑共享单车，不知道怎么了就被一辆银色的宝马车给撞飞了。因为浑身疼痛，小伙就拨通了幺二零急救电话。宝马车女司机一。意识到撞人了，走下车之后的反应却出乎了所有人的预料。他并没有第一时间查看伤者的情况，反而是拿出了两百块钱，就想把这一件事情草草的给处理了，赶紧离开这个是非之地，还倒打一耙，怒骂小富。你是不是不长眼啊？我的宝马车五十多万的撞坏了，你可赔不起呀、啊！女司机的一番话一下子就把缺乏社会经验的小富给唬住了，紧接着还盛气凌人的说道：“我就不追究你的责任了，快点走吧！报了警啊，你就要案底了。明明是他路口不减速撞了人，应该是承担责任吧？居然看着小伙年轻没有经验，对他进行恐吓威胁，还一副大义凛然的样子，冠冕堂皇的说不报警是为了小富好，避免留下。”案底以后就没法找工作了，这一辈子都毁了。围观的路人实在是看不惯了，他这颠倒是非、黑白欺负受伤小伙的样子，于是果断选择了报警，让警察来处理这件事情。按理来说，这种小剐蹭，他下车应该第一时间查看小伙的受伤情况，然后带他到医院检查一下，简单的走一个保险就能够处理的。没有想到，这个女人竟然如此的盛气凌人，而且还戏精上身，想要唬住伤者。用两百块钱就把人给打发了，这不是把人当傻子耍吗？这位宝马姐却变本加厉，一边说自己的宝马车贵，撞坏了，把小伙卖了都赔不起。嚷嚷着，小伙不长眼，往自己的车上撞，一边说着自己有急事催着要走。小伙显然也被唬住了，竟然松了口，让宝马姐离开。就在这时，交警赶到了现场，了解事故原委之后，实在是看不惯女人的做法，出于正义感劝说受伤的小富不应该自己承担责任，可以让事故科过来做责任认定。汽车撞了人是要承担责任的，不应该由你自己承担着。眼看着自己的威逼利诱的成果要被破坏，他立马急了，嘴跟连珠炮一样对交警发难，还阴阳怪气地指责交警不应该多管闲事。态度如此嚣张，让围观的群众都看不下去了。让人没有想到的是，结局竟然出现了惊人的反转。由于时长的关系，后续内容我们将会在下集为大家揭晓。您可以点击右侧头像进入主页，继续观看下集视频。一个人的话，如果说他不算数的话，那就是连条连条狗都不如了。这是交警的执法记录仪拍摄下的真实一幕：宝马女司机当街撞飞小伙，下车之后还盛气凌人的说伤者不长眼，就连交警都没有放在眼里，当街辱骂，连狗都不如。这位河北宝马女到底是哪里来的底气，敢如此嚣张啊？上集咱们讲到，宝马姐魏女士撞人之后态度嚣张，恐吓伤者小富说自己的宝马车五十多万呢、啊，撞坏了她可赔不起，而且报案了还会有案底，以后找工作都费劲，这让交警。都看不下去了，于是仗义直言，劝说小伙让交警鉴定事故责任。没有想到，却惹怒了这位宝马姐。如果你也想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上集视频。宝马姐觉得交警在挑拨离间，故意在为难她，并且当街破口大骂。我跟你说，要注意你的说话措辞，明白了吗？注意你的说话措施。你知道我嫌你恶心。此时，救护车已经到了，小伙子被幺二零给拉走。围观群众实在是看不下去了，纷纷指责宝马姐：路口都不减速，都把小伙给撞飞出去了。没有想到这姐的战斗力惊人呐、啊，竟然站在那里舌战群儒，还傲慢地说：“说我没开过车，你们开得起车吗？开得起这么贵的车吗？”宝马姐的话直接是引起了公愤，撞了人还如此的理直气壮，不知道她的后台到底有多硬。
，看到自己走不动，他立马打电话搬救兵，但是说出的理由却让人震惊。上一秒还嚣张跋扈，下一秒就卖起了惨，说自己有哺乳期的孩子等着自己回家呢。这明显就是在为自己脱身来找理由啊！警察怎么可能轻易上当呢？而后续的发展更是大快人心。这位嚣张的魏女士因为妨碍公务被拘留了五天，因为路口未减速撞人负全责，赔偿小付的医药费、误工费共计六千六百元。一听说要被拘留了，宝马姐瞬间就认怂了。不见了之前舌战群儒的嚣张气焰，立马道歉认错，声泪俱下地说：“家里边的孩子还小，等着妈妈回家呢。”但是处罚已经下来了，可不是他服软就能够取消的。对于河北宝马姐的结局，您又是怎么看的呢？欢迎在评论区里边留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页，观看更多的精彩内容。